హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ ఎయిటీన్ కి వచ్చామండి సో ఈ పార్ట్ ఎయిటీన్ చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అండి అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమన్ పెద్దకం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అవునత్వం అవునత్వం అంటే ఆల్టిట్యూడ్ అండి అవునత్వం అంటే ఏంటండి ఆల్టిట్యూడ్ అవునత్వం అసలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఏ బిసి అని ఒక మనకి త్రిభుజం ఉందనుకోండి ఇప్పుడు సి నుంచి మనకి ఓకేనండి ఒక శీర్షము నుంచి ఒక శీర్షము నుంచి దాని ఎదురుగా ఉన్న భుజానికి ఒక శీర్షము నుంచి దాని ఎదురుగా ఉన్న భుజానికి ఎప్పుడైతే ఒక రేఖని గీస్తున్నామో ఆ రేఖ ఆ భుజముతో తొంభై డిగ్రీలు చేయాలి ఎంత చేయాలండి తొంభై డిగ్రీ అంటే ఇటు పక్క కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఎప్పుడైతే తొంభై డిగ్రీలు చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటాం అండి అవునత్వం అంటాము అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఆల్టిట్యూడ్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనండి అలాగే ఇప్పుడు ఏ నుంచి కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఇటు పక్క కూడా ఆ ఎదురుగా ఉన్న భుజానికి మనకి తొంభై డిగ్రీలు చేసి ఒక అవునత్వాన్ని గీయచ్చు అలాగే ఇటు పక్క నుంచి కూడా మనం ఒకటి గీయస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మూడు కూడా ఒక బిందువు దగ్గర అవి కలుసుకోవడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అలాగేనండి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఒక ఒక బిందువు దగ్గర అవి కలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం వాటికి ఏంటి మనకి ఓ అంటే ఏంటండి ఆర్థో సెంటర్ అంటారు అవి ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే అవి ఎక్కడ కలుసుకుంటాయండి వాటి దాన్ని ఏమంటామండి ఆర్థో సెంటర్ అంటాం ఏమంటాం ఆర్థో సెంటర్ అని అంటాము దాన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటాం అండి లంబ కేంద్రము అంటాం ఏమంటాం లంబ కేంద్రము ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఏంటండి లంబ కేంద్రము ఈ అవునత్వాలన్నీ ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ అన్ని ఎక్కడ కలుసుకుంటాయండి లంబ కేంద్రము దగ్గర మనకి ఇక్కడ కలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి లంబ కేంద్రం దగ్గర అవి కలుసుకుంటాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇది లంబ కేంద్రం అండి ఇది ఏంటి లంబ కేంద్రం ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓతో తీసుకుంటాం ఓ అంటే ఆర్థో సెంటర్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఏ బిసి అని ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఇదేంటి లంబ కేంద్రం ఇవన్నీ ఏంటండి అవునత్వాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ లంబ కేంద్రం దగ్గర కలుసుకోవడం అనేది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు చూడండి మనం యాంగిల్ బిఓసి యాంగిల్ బిఓసి యాంగిల్ బిఓసి ఇక్కడ ఏంటండి ఈ కోణం కనుక్కోవాలంటే ఈ కోణం కనుక్కోవాలంటే నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి ఈ ఏ కోణాన్ని తీసి వేస్తే మనకి ఈ కోణం వస్తుంది ఇది ఒక సింపుల్ ఫార్ములా అనమాట కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కా ఫార్ములా ఇదేంటండి ఇది లంబ కేంద్రము లంబ కేంద్రము ఆర్థో సెంటర్ లంబ కేంద్రము లంబ కేంద్రం దగ్గర లంబ కేంద్రంతో రెండు రెండు శీర్షములు రెండు శీర్షములు ఎంత మనకి కోణాన్ని ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ని మనకి ఇక్కడ చేస్తున్నాయి అంటే అది ఎలా తెలుసుకుంటాం అండి మూడవ శీర్షాన్ని నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి తీసి వేస్తే మనకు అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ కోణం అనేది వస్తుంది అక్కడ మనకి రెండు శీర్షములు లంబ కేంద్రముతో ఎంత కోణం ఏర్పడుతున్నాయి ఏర్పరుస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి ఆ మిగిలిన శీర్షముని తీసి వేస్తే మనకు అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ కోణం విలువ వస్తుంది ఓకేనండి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఏ బిసి అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండింటితో ఈ కోణం తెలుసుకోవాలనుకోండి ఇప్పుడు ఏ ఇది ఓ ఇప్పుడు ఏ ఓసి ఈ కోణాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలండి ఇప్పుడు ఈ కోణం ఎలా ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ మనకి సితో ఏ సిఏ అనే ఈ రెండు శీర్షములు ఇక్కడ చేస్తున్నాయి ఈ కోణాన్ని కాబట్టి ఈ కోణం తెలుసుకోవాలంటే నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి ఈ బిని తీసేస్తే మనకి ఈ కోణం వస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ కోణం కావాలంటే నూట ఎనభై డిగ్రీల్లోంచి సిని తీస్తే ఈ కోణం వస్తుంది అనమాట అలా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి అలాగే మన అవునత్వం లక్షణాలు అనేవి చూద్దాం చూడండి ఎప్పుడు కూడా భుజాల మొత్తం భుజాల మొత్తం ఎప్పుడు కూడా మూడు అవునత్వాల మొత్తాన్ని కంటే ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఎండాలు కూడా చూసాం ఏం చూసామండి మధ్యగతలు 
కలిపినప్పుడు కూడా భుజాల మొత్తం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఔనత్వాలు కలిపినప్పుడు కూడా భుజాల విలువ ఎక్కువ ఉంటుంది భుజాలు అన్ని కలిపినప్పుడు భుజాల మొత్తం ఎప్పుడు కూడా ఏంటి ఔనత్వాలు మూడు కలిపినప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే లంబ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు లంబ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది మనం ఇందాక చూసుకున్నాం ఏం చూసాం కేంద్రకం ఎప్పుడు కూడా మనకి త్రిభుజం లోపలే ఉంటుందని తెలుసుకున్నాం కానీ లంబ కేంద్రం అయితే అలా కాదు ఒక్కొక్క త్రిభుజంలోని ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది అనమాట చూడడం ఇక్కడ అల్ప కోణ త్రిభుజంలో అల్ప కోణ త్రిభుజంలో ఎప్పుడు కూడా లోపల ఉంటుంది అలాగే లంబ కోణ త్రిభుజంలో ఎక్కడ ఉంటుందండి ఆ కుడి కోణం శీర్షము వద్ద ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది లంబ కోణ త్రిభుజం అనుకోండి ఈ లంబ కోణ త్రిభుజం దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడైతే తొంభై డిగ్రీల శీర్షం ఎక్కడైతే చేస్తుందో ఆ లంబ కోణం ఎక్కడైతే ఉందో ఆ శీర్షము దగ్గరే ఉంటుంది ఏంటిది లంబ కేంద్రము అక్కడే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అలాగే అధిక కోణ త్రిభుజంలో అయితే బయట ఉంటుంది త్రిభుజం లోపల ఉండదు త్రిభుజం మేదన ఉండదు కానీ బయట ఎక్కడో ఉంటుంది అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో లంబ కేంద్రం ఎక్కడ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుంది అల్ప కోణంలో అయితే అల్ప కోణ త్రిభుజంలో అయితే లోపల ఉంటుంది లంబ కోణంలో లంబ కోణ త్రిభుజంలో అయితే ఎప్పుడు కూడా ఆ లంబ కోణం ఎక్కడైతే ఏర్పడుతుందో ఆ త్రిభుజం మేద ఉంటుంది ఆ శీర్షం దగ్గర ఉంటుంది అదే అధిక కోణ త్రిభుజంలో అయితే ఎప్పుడు కూడా వెలుపల ఉంటుంది అంటే బయట ఉంటుంది త్రిభుజం లోపల ఉండదు త్రిభుజం మేదన ఉండదు బయట ఉంటుంది అనమాట ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్